శివనది నా హృదయములు ప్రవహింపచేయుమయా జీవనది నా హృదయములు ప్రవహింపచేయుమయా శరీర క్రియలన్నీ నాలు నశింప చేయుమయా శరీర క్రియలన్నీ నాలు నశింప చేయుమయా నీయాత్మ కార్యములు నాలు జరిగింప చేయుమయా నీయాత్మ కార్యములు నాలో జరిగింప చేయుమయా జీవనది నా హృదయములు ప్రవహింప చేయుమయా జీవనది నా హృదయములు ప్రవహింప చేయుమయా ముఖాలన్నీ మళ్ళీ జీవింప చేయుమయా ఎండి నాయ ముఖాలన్నీ మళ్ళీ జీవింప చేయుమయా మీ ఆత్మను మల్లి జీవింప చేయుమయా నీ ఆత్మను మల్లి జీవింప చేయుమయా జీవనది నా హృదయములు ప్రవహింప చేయుమయా జీవనది నా హృదయములు ప్రవహింప చేయుమయా నాలో ప్రవహింప చేయుమయా offered by srila we pray for maria to have a very good birthday and special grace of god for her life may the lord continue to bless her and may she grow with god's grace also today is the death anniversary of guntu sriwaredi garu pedanaina ఆయన ఆత్మను కూడా ప్రభు మన్నించి ఆయనకు విడుదలను రక్షణ దయచేయమని ప్రార్థించుకుంటాం ప్రైస్ దూడ్ హెవెన్ అండ్ ఇయర్త్ హీస్ విత్ ఆస్ హీస్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ద లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ హీ హూ మేడ్ హెవెన్ అండ్ ఇయర్త్ హీస్ విత్ ఆస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ జాయ్ టు బీ హిస్ చిల్డ్రన్ because at the end of the day everything in the world passes away and those who live by him those who are led by him they are the blessed people because they find whatever they have offered to him that remain that remains 
the star just passes away. What a mighty God we have. Let's praise Him. Thank Him. Worship Him. What a mighty God we have. 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 Let us give and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. What a mighty God we have. We will sing Alleluia. 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 What a mighty God we can. What a mighty God we can. What a mighty God we have! What a mighty God we have! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. My dear friends, this is the day the Lord has made, and when the Lord makes our day. We rejoice in Him. We rejoice in Him because our day is made by the Lord. All that we have begins to bloom if the Lord is with us. All that we have begins to manifest things beyond ourselves when God is with us. Yes, my dear friends, as I was praying today for this time, I got the message from Isaiah chapter 14, verse 24. It says, The Lord of hosts has sworn, As I have planned, so shall it be. As I have purposed, so it be stand as the Lord has planned everything will take place life may be ups and downs many things as what God has spoken to us may look things are not taking place but we hold on to the Lord because our God is a faithful God and what he has spoken he will accomplish it. He will definitely will do it for us. That's what the word of God says. As I have planned, so shall it be. Now we know in the Old Testament, a man called Joseph, he had a dream. And in the dream, he saw his sheaves when they cut the harvest his sheaves were tied up and they were standing up. And his brothers' sheaves, they also were tied up and they all worshipped him. He had another dream. He didn't want, but God showed him that he is like on the top, like a star. And even the moon and the sun, his father and mother, and brothers, everyone are worshipping him. 
it sounds very funny that as though joseph is exalting himself but it happened when he was in prayer when he was in the presence of the lord when we are in the presence of the lord though we have the human body when we surrender to the lord the heaven begins to operate in us the heavenly power begin to operate in us which is beyond our understanding which is beyond our control yes many of us are struggling with the things of this world today a group of people had come from a place called pericharla they came and they were waiting for me as i came and as i was praying for them suddenly the lady told me one lady father this is what i had in my dream as what i want to supposed to say she is telling me already everything she is telling i said how did you know it she said this is what when i prayed for you and god revealed to me and she is an ordinary girl she is a go for the coolie work but they get up early morning 4 o'clock especially this woman she gets up 4 o'clock and 4 to 6 she rejoices in the lord she cannot read the word of god an educated woman but she praises god thanks god daddy you are my father i am your daughter that's all she her face is illumined daddy you are my father and i am your daughter and i am in your hands safe you take care of me thank you daddy as she rejoices rejoices the heaven begins to operate on her on the earth and she goes say, she tells me she prays for people people get stomach pain healed fever got healed and people those who don't have children they receive children and i asked her so you are becoming very famous she said no father i am not becoming famous i don't know which woman god does to whom i don't know suddenly when i pray if it is his will he begins to operate through me and things have taken place what a great she told me one day she was sitting and praying and the lord told her rather pushed her somebody pushed her she knew it is the lord because when she is in the lords and she was just running so seeing that her younger sister who was at home she was running why are you running both were running not knowing what to run suddenly they found that her husband was lying on the road side drunk and the lady brought him back safe because it was getting dark and it's a very narrow road lot of tractors come in the evenings anything could have happened but the lord in her whom she was serving pushed her she says that few minutes i was not even aware father where what's happening to me why am i only knew that i was sitting and praying we are not ordinary human beings my dear when the lord leads us on he is a living god our god is a living god he is with us and if you learn to give yourself into his hands life becomes to friend life becomes the heaven begins to operate the people on this earth yes that's what happened to joseph you know when the lord was with the game many things were happening in his life which we could not understand his own brothers wanted to kill him they planned everything they said we will tell our father after killing him we will tell our father an animal came and it killed our brother beautiful story they have made and everybody agreed but not ruben ruben the eldest son suddenly the holy spirit shook him and said no 
Why should we kill our own brother? No, we should not do that. And they put him into the well. And they began to eat the food which Joseph brought. So, though they wanted to kill, they planned everything. And how to execute killing, everything is ready. But that is not the plan of God. So, nobody could achieve that. Many people can try to do many things to you. Why are you afraid? Why are you disturbed? Be in the hands of God. And without God's plan, nothing can happen to you. Now, very interestingly, Reuben is not there. Reuben, who was speaking for Joseph, is not there. He has gone away. And in the first meeting, let's kill our brother. Everyone were there except Reuben. Because Reuben, he was inspired by the Holy Spirit that you are the eldest son. Father will ask you. You are responsible. But do not know the evil is also maybe acting strongly. Reuben has left the place for some work. That is the time they, they wanted to kill him. Because some of the brothers were terribly attacked by the evil spirit and they wanted to pull him and kill him. Then, in the absence of Reuben, God inspired Judah. Judah said, why should we kill our own brother? If we get something from somebody, we will say our own. But Judah is not going to get anything out of Joseph. But it is the Holy Spirit. Because the word of God says, the Lord of hosts has said, as I have planned, so shall it be. And as I have purposed, so shall it stand. Nothing will happen to you without the knowledge of God. And as God has designed for each one of us, life will take place. So we find, we find now, Judah says, why should we kill our brother? And as he was talking, he saw the Ismailites coming. When God has planned, he will do the things, everything as God has assigned. God will fulfill his purpose for me. That's what in the book of Job, chapter 42, verse 2, Job said, what God has designed, God will do it. And nobody can prevent it. Nobody can stop it. Yes. And that's what exactly is happening. The Ismailites were coming. And Judah said, instead of killing our brother and shedding his blood, let's sell to him. Let him live somewhere else. How the Holy Spirit of God was inspiring Judah. And Judah said, okay, okay. Judah said, let's sell our brother. Come on, lift him up. He went forward. What a great thing that happens when God has planned. Many people can try to plan many things against you or for you. But at the end, when you are in the hands of God, only what God designed for you will happen. Nobody can take you away from that planning of God when you are in the hands of God. Make it sure you are in the hands of God. You don't throw yourself into sin. You don't throw in yourself into anger or jealousy or pride as the enemy designs. No. You be in the hands of God and God will make it sure that your life is designed and led by God as God has designed. And now they took Joseph and they could have sold it to anybody. They went to Egypt. And where did they sell? They sold to Potiphar. Who is this Potiphar? Potiphar is a man who is working in the king's palace. The king of Egypt is the master of this Potiphar. 
and every day potiphar comes and talks about the king the king and the palace and the things that are happening later joseph is going to be into the palace and he is going to be next to the king and before many many years where joseph was in cana god in his own beautiful design though it looks as though he is being punished though it looks as though he is being led out by god god let him down no god is designing him but joseph did not know nor anybody knew many things god does in secret like the seed that is sown we do not know we only know the seed we sow in the field and god in a mysterious way bring something green leaf from that seed the seed looks so brown and it looks so solid and what comes out of it is nothing compared to what is sown it is neither brown nor it is so solid it becomes a small leaf coming out of that solid seed a paddy or wheat the same way when we are being sown by god our life is often sown in his will the land of his will his purpose and god will bring out the things which cannot be understood by us but god is faithful god will never forget those who trusted in him that's why in psalm 34 verse 17 says too many are the struggle of the righteous people but but they are safe in the hands of god god will lead them and protect them and save them yes now we read the holy bible that joseph was in the house of potiphar and he could have become a famous man and he could have built up his life with the help of the potiphar because the bible says in genesis 39 that the potiphar loved him and gave everything into his hands still to make his life to be different the mistress master's own wife had i on him and when after him and he is a young boy he is he has nobody he is in a stranger land joseph has nobody and here is a woman comes with the love of the flesh giving comfort to him giving everything of this world the flesh comfort and pleasure everything but joseph had given his life to god so when god has designed us god will be making it sure that he will do it as he has designed but the enemy will come through various ways to try to spoil it we have to be cautiously remember the vision of god is greater than my life my life i am here because god has designed and sent me here where i am it is designed by my god yesterday one lady told me my husband is in he is going through various type of problem paralyzed from from sangaradi she was saying my husband is paralyzed thank god that i am with her with him i said why are you saying that yes father when he was young man when he was good he yearned so much for us he struggled so much for us i experienced his love and today what he has earned me is enough for us to take care of but i will never forget the love he has done for me i am still young she says he is only 42 the neighbors two followers were after her one follow we are dare to tell her see 
your husband is useless for you he is bedridden and you come i will give you the pleasure she said get out because i have received enough love and above all i have seen god in our lives the same way joseph said to that woman who called here called him into sin sorry this is not my cup of tea my god has designed me my life for something else he kept alive the dreams the great servant said don't waste your time for small small fights what is not there what is there to with, the, with the, whether what you have said is taking place or not whether people are doing as you have said don't throw your life for small small fights with the mother in law sister in law daughter in law or your son your daughter don't fight your life on this earth is very short you have very little time use your time to fight for the vision god has given you the dream god has given for you you be courageous seek god for greater things because your god has the power to do miracles and wonders don't get satisfied with your little life you i want to do this i want to do that i want to accomplish this no the dream and plan of god are from heaven our god is in heaven and the heaven has to be part of you who are on this earth other until then you have to move with the god otherwise you will be busy with the things of this earth and you will die with the things of this earth no our life is has a greater plan greater design because we have come from god we are created by god we are sent into the world by god our life is greater than our life our life is greater than the dream of god is greater than our life the dream of god is greater than our career our family our wealth because these all will pass away but the vision and plan of god will never pass away they are eternal they are born from eternal presence and they will be there with you hold on to eternal values learn to see your life with eternal perspective with the light of heaven your life will be different and joseph he was thrown into the jail because he disobeyed he never felt bad because he knew that god is leading him it's a unique experience when i left mutangi after building so many ch- uh, buildings churches and buying 6 and 1/2 acres of land and leaving quite a huge amount into their hands somebody asked me many people rather asked me were you not feeling so bad to leave everything and come i said no because god had given another vision the vision of god that you got to be in the hands of god and he established many people young people and proclaimed the word all over the lord's vision for me was burning like anything i have to fulfill it jeremiah says when the lord gave me the word it was burning in my bones and only those who experience it can say that yes and that's what happened to joseph he never bother i i have lost the home of the potiphar i had a very comfortable work there i had a comfortable food there everything was comfortable now everything is removed from me no he never felt because he knew god is with him he saw the lord and the lord as he designed in his time in his ways he raised up and made him as he gave the dream when he was a little boy it took place for so many years maybe the boy had the dream when he was 12 to 13 to 14 years and when he was 40 it was fulfilled it took place 26 years hallelujah so the word of god says the lord of course has sworn as i have planned so shall it be as i have purposed so shall it stand what a great mighty god to whom we belong to shall we then praise him
surrender our life to him daddy you have created us you have created us for you we thank you lord we worship you we adore you we glorify you lord hallelujah 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 kumari kumari jeevana dayaka maa indi nee chethilo mem eppudu unnamaya as you kneel before the lord surrender to him i pray for you lord jesus i surrender everyone who has gathered in your name who was offering themselves to you jesus you have a plan for us and according to your plan you will do your life lord you will never leave us nor forsake us lord like the clay in the hands of the potter we are in your hands lord sometime things may not be understandable to us like the potter takes the mud from the land the mud loses its grip but it will it may even cry why have you taken me from the land i have lost my hope the man may pour water into that mud and even make it into clay put it into wheel and put it into fire but the clay may not understand but the one the creator knows what he does and like the potter making the clay god will make us if we are in the hands of god my god lord i surrender all my children who are praying who are kneeling and crying to you lord many things that are happening in our lives we are not able to understand you lord we are trying to live a faithful life to you lord but the things that are happening we don't understand open our eyes to understand you lord because as you have planned for your children you will fulfill it and what you have designed will stand by it you said lord yes daddy everyone who are here they are created by you it is you who have brought them into the world and you will never leave them not forsake them lord you are with them lord thank you daddy heal all their brokenness maybe if they are going through disturbances please may the vision of yours may your plan take control of them heal all their wounds give them the courage to move on with you Amen. with the faith that what you have designed Amen. will take place in our lives give them your faith give them your courage to move on in life thank you father thank you lord kumari kumari na jeevana dayaka kumari kumari na jeevana dayaka chigatta mannaina navanka challaga chudu maiya jigata mannaina navanka challaga chudu maiya yesu nada yesu nada yesu nada na jeevana data yesu nada yesu nada yesu nada na jeevana data kumari kumari na jeevana dayaka kumari kumari na jeevana dayaka devuni vakyam ee roju manaku prasadimbapadiyunnadi yashya grantham 
பதினான்கவ அத்தியாயம் இருவையின் நான்காவ வச்சனம் இஷயா கிரந்தம் பதினான்காவ அத்தியாயம் இருவை நான்க வச்சனம் இட்டு பழுக்கு சொன்னது எவ்வரு பழிக்கினா பழுக்க போயினா எவரு சேசினா செய்யக்க போயினா நேனு சங்கல்பிச்சின காரியம் நிறைவேறி தீரணும் நீவு நின்னு நா சேத்தில உண்டுட்டக்கு நேர்ச்சுக்கோ ஜீவித்த பயனுல ஏது ஜரிகினா இறைமையா தேவுடு என்ன கொண்டாடு ஐயா நுவு இஸ்ராயல் பிரஜலுத்தோ கலசி பாபிலோனியா தேசானிக்கி வெல்லு அக்கட நா பிரஜலு டப்பை சமசராள் உண்டாலி கணுக்க வாரு விஸ்வாசமல நலபடுட்டக்கு வார் நீ பலப்பரச்சு தேவுனி வாக்கிமனி இவ்வு காணி ஜீவித்த பயனுமலோ ஜரிகின்ன சங்கட்டன்னும் ஆயின பரிஞ்சலைக்கு பயாடு அந்தர் நிந்திஸ்து ராஜ பவனம்ல உன்னபார் ராஜுத்தோ மாட்லாடி நீரு லேனி பாவில படேஸ்து நாரு ரேமியாக்கு சால வேதனா ச்வாமி வீரி நன்னு ஏம் சேச்து நார் நன்னு சம்பேஸ்து நாரு ஏட்சியாடு எவ்வட நான் நானாதக்கர போயி நீக்கு கொடுக்கு புட்டியாடனி செப்பியாரு நேனும் அம்மா கட மட்டினி தீசேச்து நாடு அம் மட்டினி தீசேச்து நப்புடு ஆ குமரி சேத்திக்கு வச்சின புடு ஆ மட்டி ஏட்சி உண்ட வச்சு வேனை கபனிஸ்து உண்ணாடு இம் மட்டி சங்கதி ஏமிட்டேனி எந்துக்கண்டி ஆயின மட்டினி தீசேச்து நப்புடு அம் மட்டி சுட்டு உன்ன ராள அம்மட்டி ஏட்சி உண்ட வச்சு எந்து கிலா நன்னு ஹின் சிஸ்து நாவு கானியா கும்மரிக்கு தெலிசு எந்து கி மட்டி நீ கட பெட்டியானும் இப்புடா மட்டி நீ எந்து கி தீசேச் கொண்ணானும் நீன் ஏம் சேய போத்து நானும் மட்டிக்கு தெலியது இப்புடு ஏம் சேச்து நாடும் நீக்கு வேறு எவரு தொரக்கலைதா, நாமித தொக்கேச்து நாவா, நின்னு நம்மியானும். கானி, ஆ கும்மரி, வதலட்டலேது, ஏம் சேச்து நாடுது அண்ணி தீசி, இப்புடு, ஆ சக்கரல பெட்டி, ஆ வீல்லோ திப்புத்து நாடு, ஆ மட்டி, தலக்கி, ஏம் சருகுத்தும் தக்கமணிச்சலேக்கா, கண்ணேரு காரசுதும் காணினி அக்கும்மரி வதலட்டலேது அம்மட்டினி உக்க பாத்திரம் லாக மாருத்துந்தி தான் இப்புடு தீசி நிப்புள பெடுத்து நாடு அந்தே அம்மட்டி பலுகுத்துந்தி நான் சீவித்தம் தீவித்தோனே ஆகி போயிந்தி தீன்லோ காலிப்ப போத்து நானும் பவுடராய் போதானும் காணி அக்கும்மரிக்கு தெலிசு தானிக்கு ரங்கு வேசி எந்த அந்தம்கா உன்சுன புடு ஆ தாரிலோ வச்சின ச்திரிலு இதி மாக்கி வண்டி மா இன்டலோ வண்ட சேட்டானிக்கி இ சகாய படுத்தது இங்கா கொந்தரு வச்சி இம் சப்து நாரு இதி மாயி மாக்கி வண்டி மா இன்டலோ சல்லனி நீல்லுமேம் பெட்டுக்கொண்டாமும் எக்கட உண்டினதி எக்கட எவருக்கி எவரு சேத்துலோனம் இங்கோ கொந்தரு சப்து நாரு ராஜு அதாரில வச்சி சப்து நாடு இப்புக்குண்ட பாகுந்தி அந்தம்கா உணதி இச்சையி நான் நேன் ராஜ பவனமுல பெட்டி தான்லோ பூவுளு பெட்தா பூவுளு புஸ்பமுளு பரத்தி ரோஜு அந்தரிக்கி சுகந்தமுனும் அந் பிரபு சப்து நாடு எரைமியாத்தோ ஏ மட்டி கும்மரி சேத்தில உன்னட்லு நுவு நா சேத்தில உன்னாவு ஐனை எப்புடு மனல்லி வதலடு 
అందుకే ఆయన పలుకుతూ ఉన్నారు దేవుడు ఆశించినట్లే అన్నీ జరిగి తీరను కుడి చేతిని హృదయమే పైన పెట్టుకుంటూ ప్రార్థించుకుంటావా నీ జీవితంలో దేవుడు తన ప్రణాళికతో నిన్ను భూమికి పంపించినాడు కానీ నీలో జరిగేది నువ్వు దేవునికి నిన్ను అర్పించావు దేవుని బిడ్డగా ఉండుటకు ఆశపడుతున్నావు కానీ నీ జీవితంలో ఏమి జరుగుతుంది నీకు అర్థం కావట్లేదా ఆ కుమ్మరి నీ చూసుకో నీవు ప్రభు చేతిలో భద్రంగా ఉన్నావు మర్చిపోక పనికి రాణి పాత్రయని త్రోసి వేయకవు పనికి రాణి పాత్రయని త్రోసి పాత్రగా నన్ను మాచి పోరలు పాత్రగా నన్ను మాచి వేసెదవు పనికిరాణి పాత్రయని ఎప్పుడు త్రోసి వేయవు పనికిరాణి పాత్రయని ఎప్పుడు త్రోసి వేయవు నిండి పోరలే పాత్రగా నన్ను మాచి వేసేదవు పోరలు పాత్రగా నన్ను మార్చి వేసేదవు యేసు నాదా యేసు నాదా యేసు నాదా నా జీవనదాత యేసు నాదా యేసు నాదా కుమ్మరి కుమ్మరి నా జీవన దాయక కుమ్మరి కుమ్మరి నా జీవన దాయక చీగట్ట మన్నైన నావంకా చల్లగా చూడుమయ్యా చీగట్ట మన్నైన నావంకా చల్లగా చూడుమయ్యా ూయాలే అవును అందుకే ఏషియా గ్రంథం పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగులో చదువుతున్నాం దేవుడు ప్లాన్ చేసినట్లే అన్నీ జరిగి తీరును ఆయన ఆశించినట్లే అది నిలబడును అన్నీ నిలబడును 
దేన్ని కూర్చి మనం భయపడవసరం లేదు యోబు ప్రవక్త అన్నాడు యోబు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఆయన ఈ మహిమ గల వాక్యం చెప్పాడు మనమందరినీ దేవుడు భూమికి పంపించున్నాడు కానీ ఏమో జరగవచ్చు ఎవరెవరో మనల్ని నిందించవచ్చు యోబుని జీవితంలో చూడండి ఆస్తిని కోల్పోయాడు పిల్లల్ని కోల్పోయాడు భార్య ఆయన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఆయన కాపాడిన సేవకులలో ఒక్కరు కూడా నిలబడలేదు ఆయన క్లోజ్ స్నేహితులు వచ్చి ఆయన మీదనే నేరం ఒప్పేరి కానీ ఇవి అన్నిటిలో ఆయన తన ధైర్యాన్ని కోల్పోయాడా లేదు ఆయన చెప్పాడు నాకు తెలుసండి నా రక్షకుడు సజీవుడై ఉన్నాడు ఒకరోజు నేను ఆయన ముందు నిలబెడతాను అవి అన్నిటినీ ఎందుకు ఇవి అన్నీ జరుగుతున్నాయని ఆయన నాకు తెలియచేస్తాడు ఐ నో మై రిడీమర్ లివ్స్ నాకు తెలిసిన రక్షకుడు జీవిస్తున్నాడు ఆయన చనిపోలేదు నా స్థితిని చూచి ఆయన చనిపోలేదు ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడు అందుకే ఆయన చెప్పాడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో నేను ఎడమ వైపు వెళ్ళినా నాకు అర్థం కావట్లేదు కుడివైపు వెళ్ళినా నాకు ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం తెలుసు నేను నడచే దారి నా దేవునికి తెలుసు నా దేవునికి తెలుసు నేను ఎక్కడ పోతున్నాను పడిపోతున్నానా పడిపోవటకు మునిపి ఆయనకి తెలుసు హలలుయ్యూ ఆయన అన్ని ఇప్పుడు దేవుని సంకల్పం ఆయనలో నెరవేరిన పిదప్ప దేవుడు ఆయన మళ్ళీ ఆశీర్వదించి ఆయనకు రెండు రొట్లు ఇచ్చాడు కోల్పోయినదంతా తిరిగి పొందుకున్నాడు ఆ టైంలో జ్ఞానము కలిగి యోబు ఈ వచనం పలుకుతున్నాడు నలభై రెండు రెండులో ప్రభు ప్రభు నీవు సర్వశక్తి మంతుడవు నీవు సర్వశక్తి మందుడవు నీవు తల పెట్టిన నీవు తల పెట్టిన కార్యములెల్లా చేయగలవు ఎలా నువ్వు చేయగలవు చేయగలవు ఏది కూడా నిన్ను ఆపలేదు తమిళం పాశంలో ఇలా రాయపడినది కర్తర్ సెయ్య నినైతదు ఎదువం తడైబడవిలై సకలత్తయం నన్మయాక అవర్ సేదు ముడిపా దేవుడు మనలో ఏమి చేయాలని ఆశించాడో అది ఎప్పుడు ఆగిపోదు నీవు సకలమును దీవనగా నువ్వు చేసి ముగిస్తావని ఇది యోబు నలభై రెండు రెండు పలుకుతుంది దేవుని ప్రియమైన పిట్టలారా మనము ఆది గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం చూసామంటే అక్కడ ఒక మహిమ గల సంఘటన రాయపడి ఉన్నది అబ్రహాం ఇప్పుడు పెద్ద వయసు అయిపోయాడు ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు దేవుడు పలికాడు నీ కుమారునికి నువ్వు ఏ భూమి నుండి వచ్చావో అక్కడనే నీ అబ్బాయికి అమ్మాయి దొరకను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న దేశము కానా దేశము అక్కడ అంతమంత అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆయనకు ఇంట్లో ఎలియాసరని మంచి వ్యక్తి ఉన్నాడు సేవకుడు ప్రామాణికంగా ఉంటున్నాడు ఎలియాసర్ కుటుంబం ఉండి కూతురుని తీసుకొని ఇచ్చుండవచ్చు ఆ కాలములో అబ్రహామునకు రాజులు తెలుసు అభిమలకు లాంటి రాజులు ఉన్నారు ఎగిప్తు దేశంలో వాళ్ళ ఆయన ఫ్రెండ్ అక్కడ నుండి అమ్మాయిలు తీసుకొని ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు నీ సొంత దేశం నుండి నీ కుమారునికి అమ్మాయిని తీసుకో నేను సహాయం చేస్తాను ఇప్పుడు అబ్రహాం అక్కడ నుండి వచ్చేసాడు వచ్చిన పిదప్ప ఇప్పుడు వాళ్ళు ఊరికి తీసుకొని పోవటానికి ఎవరు లేరు ఇప్పుడు భార్య సారా చనిపోయింది లోతు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు వేరే చోటులో ఆయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబంలో ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు ఆయనతో వచ్చిన వారు ఇప్పుడు ఎవ్వరు లేరు అబ్రహామే ఇప్పుడు పెద్ద వయసు అయిపోయాడు ఆయనతో వచ్చిన వారు అందరు చనిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్తారు అది ఏదో రెండు మూడు కిలోమీటర్ కాదు ఎన్నో వందల కిలోమీటర్ దాని మధ్యలో ఎరికో కోడ ఉంది దాని మధ్యలో యోర్ధాన్ నదులు ఉన్నాయి ఎర్ర సముద్రం ఉంది చాలా దూరంలో ఉన్నారు ఎట్లా కానీ తన సేవకుని పిలిచి ప్రభు దాసుడైన 
అబ్రహాం చెప్తున్నాడు నువ్వు కానా దేశంలోకి వెళ్ళు నా కుమారునికి అమ్మాయిని తీసుకుని రా వేరే ఎక్కడ కూడా తీసుకోనని నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వమని తన చేయిని చాపుతున్నాడు అప్పుడు ఎలియాసర్ అడుగుతున్నాడు అయ్యా నువ్వు చెప్పేది ఏమిటి నేను చేసేది ఏమిటి మొదటిగా నువ్వు చెప్తున్న దేశమే నాకు తెలియదు అది ఏమి మన దేశంలో ఒక ఊరా ఇంకొక దేశము ఆ దేశం ఎంత దూరంలో ఉన్నది అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని నాకు తెలియదు నీ చుట్టాలు ఎవరు కూడా నీకు దగ్గర అడ్రస్ లేదు ఎట్లా నేను పోతాను నువ్వు ఏం చెప్తున్నావయ్యా నేను నీ మీద నాకు మదిగ అదే మర్యాద ఉన్నది ప్రేమ ఉన్నది తప్పకుండా మీ భార్య లేదు ఆ కొరత నేను చేస్తాను మీ సేవకుడుగా ఇన్నాళ్ళు పని చేస్తున్నాను కానీ ఇది ఎట్లా సాధ్యము అప్పుడు అబ్రహాం చెప్తున్నాడు నా దేవుడు చెప్పినది చేసి మోయిస్తాడు నా దేవుడు తలపెట్టినది ఆపడు మనం ఆయన చేతిలో ఉండాలి చేయి తాటి వెళ్ళిపోయి మనం ఇష్టపడి చేశామంటే అది వేరే విషయం కానీ దేవుడు చెప్పినట్లు ఆయన చేతిలో ఉండినా ఆయన చెప్పినది తప్పకుండా చేసి ముగిస్తాడు ఆయన తన దూతను నీ కోసం పంపుతాడు ఆ దూత నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి నీవు కనప కనపడకపోవచ్చు ఆ దూత నీ ముందు కానీ నేను చెప్తున్నాను నా జీవిత పయనంలో ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవంలో దేవుడు తల పెట్టినది జరిగి తీరును దాన్ని చేయుటకు తన దూతలను పంపుతాడు నా జీవితంలో ఎన్నిసార్లు అది కదా పదహెనిమిదవ అధ్యాయంలో సోదం కొర పట్టణం కాలిపోవటకు మునుపు ముగ్గురు దూతలను పంపాడు జీవితంలో ఎంతో మంది దూతలు నేను చూశాను అవును దేవుడు కూడా నీకు పంపిస్తాడు వెళ్ళు దేవుని పేరిట వెళ్ళి నా కొడుకున్న అమ్మాయిని తీసుకొని రా చాలా దూరం నడిచాడు అది ఒంటలతో నడిచాడు ఇప్పుడు ఒక చోట వచ్చింది అబరగాం చెప్పినట్లు అనిపిస్తుంది అక్కడ మోకరించి ఒక చిన్న ప్రార్థన చెప్తున్నాడు అయ్యా ఈ స్థలమా అబ్రహాం చెప్పినది ఇక్కడ ఉన్న వారా ప్రజలా అబ్రహాముని ప్రజలు నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ మా తండ్రి చెప్పాడు వారు దేవుడు చెప్పినట్లే చేస్తాడు తన దూతలను పంపిస్తాడని ఆ దూత నాకు సహాయం చేయనుగాక నేను మా యజమాని కుమారునికి సరి అయిన అమ్మాయిని తీసుకొని పోవాలంటే నేను ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా అబ్రహాముని దేవా సర్వశక్తి గల దేవా సర్వమును పరిపాలించి నడిపించిన దేవా సర్వశక్తి గల దేవుడు పరమ వైద్యుడు నీవు నమ్మదగిన దేవుడు ప్రమాణికంగా ఉన్నవాడు నీవు మా తండ్రికి నీవు అబ్రహాముకు నువ్వు తప్పకుండా చేస్తావు కనుక నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఏ అమ్మాయి నువ్వు నిర్ణయం చేశావో అమ్మాయి ఇప్పుడు రావాలి నేను దాహముతో ఉన్నాను కదా నన్ను చూచి అయానికి దాహంగా ఉందని అన్యుడైన నన్ను అడగాలి అటువంటి ప్రేమ గల పిడ్డ నా యజమానికి భార్యగా మారునని నాకు తెలుసు అది మాత్రం కాదు నేను త్రాగిన పిదప్ప నా ఒంటెలకు నీరిచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని పోవాలి మమ్ము స్వీకరించుకోవాలి అటువంటి ప్రేమ గల బిడ్డయే మా యజమానికి భార్యగా మారాలి అలా ఆయన ప్రార్థించి నోరు మూయుటకు మునిపే అక్కడ ఎవరు నిలబెడుతున్నారు రబేకమ్మ నిలబెడుతుంది అందమైన చిన్న వయసు గల అమ్మాయి ఈయన ఎలియాసర్ని చూడగానే అయ్యా నువ్వు ఎక్కడ నుండి వచ్చావు నీకు దాగంగా ఉందా నేను నీళ్ళు ఇవ్వచ్చా ఎందుకంటే యూదులు వాళ్ళు పాత్రమును నుండి పొందుకున్న నీళ్ళని మరలకి ఇవ్వరు వాళ్ళు పెద్ద జాతికి చెందిన వారిని తలంచేవారు కానీ దేవుని సంకల్పం నెరవేరుస్తున్నప్పుడు దేవుడు అన్నీ చేపిస్తాడు ఆ స్త్రీ తన పాత్రమును తీసి కిందికి తెంచి ఆయన త్రాగుటకిచ్చి ఆయన త్రాగిన పిదప్ప ఆయన ప్రార్థించినట్లే పలుకుతుంది అయ్యా నీ ఒంటెలకు కూడా నేను నీళ్ళు పోస్తానా ఒక అమ్మాయి ఒంటె ఎంట ఎంత త్రాగుతుంది ఆ దాన్ని కడుపు పెద్దగా ఉండడం ఒకటి ఆ రెండా అవి అన్నిటికీ ఒక అమ్మాయి పోస్తుంది దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చుటకు దేవుడు ఎవ్ ఆయన ఆశించి వారిని ఆ టైంలో రైట్ టైంలో రైట్ విధంగా నడిపిస్తారు అన్నీ చేసి ముగిస్తారు అందుకే 
మన దేవుడు అన్నీ చేసి ముగించే దేవుడు ఆయన మనతోనే ఉన్నాడు హాలలూయా 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 దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఇప్పుడు ఆ స్త్రీని తీసుకుని వచ్చి రబేకమ్మ ఈ సాకుకు భార్యగా మారింది వారి నీ దేవుడు గొప్పగా దీవించారు నీ జీవిత పయనంలో కూడా ఎన్నో కార్యాలు జరగవచ్చు కానీ నువ్వు దేవుని చేతిలో ఉన్నావా దేవుని దర్శనంతో నడుస్తున్నావా నీ జీవితంలో జరిగేది చూసి భయపడకు దేవుని హస్తంలో ఉండు మొదటి పేతురు ఐదవ ధ్యాయము ఆరవ చనంలో ప్రభు ఇట్లు పలుకుచున్నారు నీవు దేవుని హస్తములో నీవు దేవుని హస్తంలో ఉండుటకు నేర్చుకో అప్పుడు ఆయనే నిన్ను హెచ్చించి నడిపిస్తాడు మీరు ఉన్న చోటలో మోకరించి మిమ్మల్ని దేవుని అర్పించండి మీ జీవిత పయనంలో ఎన్నో శ్రమలు శోధనలు కష్టాలు రావచ్చు కాని మీరు దేవుని నమ్మి జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుని కార్యములను దేవుడే నెరవేర్స్తారు ఆయన టైం లేట్ చేయరు కొన్నిసార్లు లేట్ అయినా కూడా ఆయన తప్పకుండా చేసి ముగిస్తాడు ప్రార్థించుకుంటాం మహాకృపకు ఊటైన దేవా నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం తండ్రి అయా నీ పేరిట భక్తితో నిన్ను వెంబడించే పిట్టల జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో శోధనలు ఎన్నో ఆటంకాలు రావచ్చు అయ్యో మా భర్తలు త్రాగుబోతుగా మారిపోయారు వారి ఇంకా మారలేదే అయ్యో మా కొడుకు ఇలా తిరుగుతున్నాడే అయ్యో డప్పునకు మేము బలిగా మారి చేయకూడదంతా చేస్తున్నామే ఎందుకు ఇలా అని నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను ఎంతోమంది ఏడవచ్చు ఇవి అన్నీ నీ దారి త తప్పిపోయినప్పుడు పాపం ద్వారా జరిగే కార్యములు నీ హస్తమును విడిచిపట్టి మా మనస్సు నీ హృదయాన్ని ఎక్కడెక్కడ త్రోసివేసినప్పుడు మా జీవితంలో లేనిపోని సంఘటనలు అపాయములు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మేము తిరిగి వచ్చి పశ్చాత్తాపడి మమ్మల్ని మీ చేతులు అర్పిస్తున్నప్పుడు మరొకసారి కరుణించి మీ సంకల్పం ప్రకారం అన్నీ నువ్వు చేసి ముగిస్తావు తండ్రి నీ సన్నిధిలో చేరిన ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించుమయ్యా అభిషేకించము వీరందరినీ దీవించము నీ పేరిట మేము వీరందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ లోర్ వి ప్రైస్ యూ లో తండ్రి నిన్నే ఆరాధింతు మా జీవితం మీకే సమర్పింతు నిన్నే ప్రేమింతూ ఏ సయ్యా నిన్నే ఆరాధింతు నీకే మా జీవితం సమర్పింతు నిన్నే ప్రేమింతు పరిశు ఆత్మా నిన్ని ఆరాధింతు మా జీవితం మీకే సమర్పింతు నిన్నే ప్రేమింతు హాలేలుయా 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 తండ్రి నిన్ను వెంబడిస్తున్నప్పుడు జీవిత పయనంలో జరిగిన కాయాలను గుణపరచమయ్యా అయ్యా వారి దారి తప్పిపోకుండా నీలోనే స్థిరముగా నడబడుట నీవు చేసిన కార్యాలు నీవు పలికిన కార్యాలు నెరవేరి తీరునని విశ్వాసముతో 
திருடமுகா நின்னு பட்டுக்கொணி முந்தல்லி அண்ணி சாதிம்ப கிருப்ப தயச்சைமையா ஆசீர்வதிச்சு சர்வசக்திகல சர்வேஸ்வருடு பித்தா புத்திர பவித்ர ஆத்மா நியந்தருணி ஆசீர்வதிஞ்சி காப்பாடுதுருகாக்கா